Hello， 大家好，我是总舵主阿鹏。夏天鲜甜多汁的荔枝是很多人的最爱，但是在我们两广农村里面有一句俗话说得很好：“一颗荔枝三把火。”说的就是吃了荔枝之后很容易引起上火。但是道家有云：“世间的万物本来就是相生相克的。”荔枝的果肉它是热性的，而荔枝的果皮它却是凉性的。所以我们在吃了荔枝之后，果皮不要再随便丢掉了。今天我用荔枝壳做两道非常好吃又下火的美食。首先要把荔枝壳彻底的清洗干净，因为荔枝壳它可能会有一些虫卵或者是灰尘，还有就是农药残留。首先准备适量的小苏打放进水中，因为大多数的有机磷类杀虫剂在碱性的环境下可以迅速的分解。所以，用小苏打浸泡的方法是去除蔬菜水果农药残留的有效方法之一。我们先把小苏打放进水中，然后用手搅拌均匀，最后再把荔枝放在水中浸泡起来。如果是荔枝破皮了，就不要用这个方法，以避免农药残留渗透到果肉里面。把荔枝用小苏打浸泡15分钟左右，然后将其捞出来。然后再重新的加水，将它清洗两遍，把从果皮上渗透出来的农药残留清除掉。接下来把荔枝重新的放回大盆中，加上适量的食盐，还有一大勺的面粉，把它加满清水，然后下手将它搓洗一下，因为面粉它是有很强的吸附性。可以把荔枝壳上面残留的一些灰尘还有脏东西吸附下来，而淡盐水它是有很好的杀菌消毒的作用，可以有效的清除掉荔枝壳缝隙里面的虫卵。将它不停的抓洗摩擦，可以把荔枝壳上面的脏东西清除下来。最后把荔枝给它清洗两到三遍，直到清水变得完全的清澈，就差不多了。这样清洗出来的荔枝壳就非常的干净啦，那么我们在使用的时候也会非常的安全和放心，健康又卫生。很多人在剥荔枝的时候弄得满手都是脏兮兮的，其实荔枝上面有一个小机关，这样弄的话不留枝不脏手，轻松的去壳。可以看得到荔枝的中间有一条线，我们用手给它轻轻的捏一下，就能轻松的把荔枝壳去掉了。另外一定要看一下果地的位置，如果是黑色的，那么里面肯定会有虫子；如果像视频中这样的，那就没有虫子的，可以放心的食用。接下来把所有的荔枝去掉果肉，把荔枝壳留下来。像我这样把荔枝去壳就非常的方便，一点都不会脏手，而且真的是又快又方便。把所有的荔枝去掉外壳以后，剩下的果肉就不要了。接下来我们开始制作，准备一个大砂锅，然后把荔枝壳放下去，接着给它倒满清水。首先用大火将它煮开，在前面荔枝去壳以后，不用再清洗了，给它直接的放进锅中就可以了。将荔枝壳大火煮开以后，给它扣上盖子，然后转为最小的火煮二十分钟。趁着空余时间，我们来准备一点配料。准备一个新鲜的大芒果，沿着芒果核的一侧对半切开，再用一把小刀给它来上横竖的两刀。这样切出来的芒果就非常的漂亮啦，看着就非常的有食欲。但是今天我们要把果肉取下来，大家注意看操作，像我这样子把果肉给它剃下来。这样切出来的芒果丁就非常的方便和快捷了。把芒果肉取下来之后，给它装进碗中备用。接下来再准备一个新鲜的火龙果，先把它对半切开，然后再去掉头尾，最后就可以很轻松的把整块果肉剥离下来。先把它改刀切成粗条，最后再把它切成火龙果丁。将火龙果全部切好以后，装进碗中。准备一个小碗，
把切好的火龙果丁放进碗中，再把适量的芒果丁也放进来备用。好了，这手的荔枝壳已经是煮了二十分钟了，我们打开盖子给它看一下，可以看得到荔枝壳也已经全部的煮变色了。而且里面的汤水也已经变得犹如茶汤一样的颜色，这样就可以了。然后把火关掉，接下来用漏勺把荔枝壳打捞出来。这时候的荔枝壳就没有用了，我们将它丢掉不要。为了让汤水变得更加的清澈，用蜜漏把汤水过滤一下，再一次的开火，把荔枝水重新的烧开。这时候的荔枝水也是可以直接的饮用，但是我们今天需要做另外的美食。往锅中加适量的冰糖，增加口感，然后再用勺子将它搅拌均匀，将它不停的搅拌，直到冰糖完全的融化。把锅中的荔枝水重新的烧开，然后再下适量的白凉粉进来，接着用勺子将它继续的快速搅拌均匀。把所有的白凉粉搅拌至充分的化开，让荔枝水和白凉粉完全的融合在一起。等到荔枝水再次的烧开以后，关火，最后将荔枝水倒进装有水果的碗中，用勺子给它轻轻的搅拌一两下，然后放开一旁，让它冷却凝固定型。接下来再准备一个平底的盘子。然后把剩余的荔枝水给它倒进去，同样的放开一旁，让它自然的冷却定型。A few moments later， 大概半个小时，让它完全的凉透以后，用一把小刀给它横竖的切上两刀。好啦，这时候的荔枝水果冻已经是做好了，一块块的晶莹剔透，非常的好看又好吃。接下来再把切块的果冻给它放进一个碗中，一个个 Q Q 弹弹的，看着就非常的有食欲。再把切好的芒果丁还有火龙果丁也放进来，最后将它倒满牛奶，没有牛奶的话也可以用椰汁。好啦，第一款荔枝水牛奶水果捞就做好啦，看着几种颜色搭配起来就满满的有食欲。将它做好了之后，给它冷藏一下，在炎热的夏天喝上一碗，真的是太舒服了，不但好喝，又非常的下火。接下来我们来看一下另外的一款，这时候也已经是完全的凉透凝固了，将它倒扣在盘子里面 ，Q Q 弹弹的，看着也同样的非常有食欲。这个就是今天的第二款荔枝水水果果冻。吃起来非常的 Q 弹，可口又败火。今天的这两款美食，你最喜欢哪一款呢？喜欢的可以双击评论收藏起来，改天可以试做一下。好啦，今天的视频就分享到这里，喜欢的可以关注一下，我们下个视频再见。